హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వెంకట్ మెడిటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఇండియన్ ఆన్సర్ డిస్ట్రిక్ట్ గురించి మనం బిట్స్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఈరోజు మనం ఇండియన్ ఎకానమీ మీద అలాగే ఇండియన్ పాలిటీ మీద కూడా మనం మనం ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి మనం చెప్పుకుందాం ఓకేనా చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పేపర్ కరెన్సీ ఇష్యూడ్ బై ఆర్బీఐ ఓకేనా మనకి ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి పేపర్ టైప్లో కరెన్సీ ఫస్ట్ ఏ నోట్ను దించింది వన్ రూపీ నోట్న టూ రూపీ నోట్న ఫైవ్ రూపీస్ నోట్న అండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్న అని అడిగాడు సో మనకి దీనికి వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జనవరిలో మనకి ఐదు రూపాయల నోట్ అనేది ఫైవ్ రూపీస్ నోట్ అనేది మనకి ముందుగా దించడం అనేది జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇదే క్వశ్చన్ని మనకి ఫైవ్ రూపీస్ నోట్స్ ఏ ఇయర్లో కూడా మనకి దించారని చెప్పి అడుగుతారు సో చూసుకోండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది జాన్లో మనకి ఫైవ్ రూపీస్ నోటు మొట్టమొదటిసారిగా పేపర్ కరెన్సీ అనేది ఆర్బీఐ దించింది మన ఇండియాలో ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ మినిస్టరీస్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిసిస్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ ఓకేనా మనకి ఏమైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ వస్తే ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంటా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రోడ్కాస్టింగా ఆప్షన్ డి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఆప్షన్ సి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రోడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళు మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ అనేది మనకి పబ్లిష్ అనేది చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి విచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పబ్లిసిస్ వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ ఓకేనా వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ తాలూకు దీని గురించి మనకి పబ్లిష్ చేసేది ఎవరు వరల్డ్ బ్యాంకా ఐఎంఎఫ్ఆ ఓఈసీఈడియా లేదా యునైటెడ్ నేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంటా సో దీనికి వచ్చేసి ఆప్షన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు మనకి ఇన్వెస్ వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తాలూకు రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద కరెంట్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దియర్ ఇయర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కింద ఇచ్చినవన్నీ ఆప్షన్లోని అన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఏ బ్యాంక్ ముందు స్థాపించబడింది అని చెప్పి ఒక ఆర్డర్లో మనకి పెట్టడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి వీడియో అబ్జి పాస్ చేసుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో స్థాపించింది తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఐఎఫ్సిఐ స్థాపించింది 1955 ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జనవరిలో ఐసీసీఐ బ్యాంకు అలాగే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జులైలో మనకి ఎస్బీఐ బ్యాంకు తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో యూటీఐ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ సారీ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో నబర్ద సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి ఈ బిట్ని మీరు రివర్స్ చేసుకొని దాంట్లో నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మనకి ఆర్బీఐ సెకండ్ ఐఎఫ్సిఐ థర్డ్ వచ్చేసి ఎస్బీఐ సారీ ఐసీసీఐ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఎస్బీఐ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి యూటీఐ బ్యాంకు లాస్ట్ నా భర్త బ్యాంక్ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అనేది జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి నేషనల్ బ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ హోల్డ్ ఇట్ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ ఛాంపియన్స్ సో ఓకేనా యాన్యువల్ మీటింగ్ ఆఫ్ న్యూస్ ఛాంపియన్స్ కోసం ఆర్గనైజేషన్ ఎవరి ఎక్కడైనా వరల్డ్ ట్రేడ్ కౌన్సిలా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమా ఇంటర్నేషనల్ మోనిటరీ ఫోరమా అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఓకేనా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఫిఫ్త్ వన్ బి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఆర్టీజీసీ ఓకేనా ట్రాన్సెక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్టీజీసీ అంటే రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్స్ ఆర్టీజీసీ మీన్స్ రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్స్ ట్రాన్సెక్షన్ ఒక అప్పర్ లిమిట్ ఎంత అని అడిగాడు ఓకేనా ఫైవ్ ల్యాక్సా టెన్ ల్యాక్సా ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్సా రియల్ టైమ్ గ్రాస్ లిమిట్స్కి డెబిట్ అవనియండి క్రెడిట్ అవనియండి ఇంకేమైనా అవనియండి మనకి లిమిట్ అనేది ఉండదు నో లిమిట్స్ ఓకేనా మనకి అమౌంట్ అనేది నో లిమిట్ ఆప్షన్ డి ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ కమ్ అండర్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఓకే ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ కమ్ అండర్ విచ్ కింద నుంచి లిస్ట్లో ఎకనామిక్ ప్లానింగ్కి సంబంధించి లిస్ట్ దీనికి సంబంధించింది యూనియన్ లిస్ట్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ నవ్యమ్మ సో కాన్కరెంట్ లిస్ట్కి సంబంధించింది ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో సంబంధించింది So, which among the following is correct about the Vastro account? That's why we have Vastro account. That means saving account, current account, bank, etc. We have Vastro account. We have some account names. So, Vastro account is what it is. Let's take a look at the options. It is an account maintained by a foreign bank with a bank in Indian rupees. So, account is
ఇది కూడా ఇండియన్ బ్యాంక్ అయి ఉంటుంది కానీ ఫారెన్ కంట్రీ యొక్క కరెన్సీతోనే మనకి వేసి ఉంటుందా లేదా ఇట్ ఈస్ అకౌంట్ మెయింటైన్ బై ఏ ఫారెన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ విత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఓకేనా మనకి ఫారెన్ కరెన్సీ ఫారెన్ బ్యాంక్ కరెన్సీ బ్యాంక్స్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తూ అలాగే ఫారెన్ కరెన్సీ రూపంలోనే మనకి మెయింటైన్ చేస్తుందా అని అడిగాడు సో వస్త్ర అకౌంట్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఇది ఫారెన్ అకౌంట్ అనమాట సో ఫారెన్ అకౌంట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి రూపీస్ అనేది ఇండియన్ రూపీస్లోనే మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది సో ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ ఫార్మర్ హెస్ టేకన్ ఏ లోన్ ఫర్ ప్యాడి క్రోప్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ రబీ సీజన్ అండ్ హెస్ నాట్ మేడ్ ఏ రీపేమెంట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ ఫర్ దిస్ లోన్ ఇట్ వుడ్ బికమ్ అన్పీఏ మనకి రైతులకి లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది కదా ప్రభుత్వం అనేది రబీ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే ప్యాడి క్రాప్స్కి అంటే రైస్ ఇది రైస్ అవని వీటి అవని వేస్తున్నప్పుడు మనకి సమ్ లోన్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటుంది సో లోన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తక్కువ వడ్డీకి ఇస్తుంటుంది కానీ టైం అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ రైతులకి అయితే టైం ఎంతవరకు కట్టేస్తే పర్వాలేదు అంటే ఇంతవరకు టైం ఇస్తుంది ఇన్ ఈ టైం లోపు మీ కానీ మీరు కట్టేసేట్టు ఉంటే మీకు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ పడదు సో అవి ఒకరు కట్టకపోతే అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది అయితే ఆ టైం ఎంతవరకు ఇస్తుంది అని చెప్పి అడిగాడు నైంటీ డేస్ ఫర్ డ్యూరేటా లేదా నైంటీ డేస్ ఫర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రబీ సీజన్ వన్ క్రాప్ సీజన్ ఫర్ డ్యూరేటా లేదా టూ క్రాప్ సీజన్ ఫర్ డ్యూరేటా సో రైతులకి టూ క్రాప్ సీజన్స్ దాదాపు టూ ఇయర్స్ టైం ఇస్తుంది టూ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు తీసుకున్న లోన్స్ని మనం ఎలాంటి వడ్డీ లేకుండా మనం కట్టచ్చు లేదు ఒకవేళ కట్టలేకపోతే అప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి పడడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ అథారిటీస్ డిసైడెడ్ యాజ్ హౌ ఫార్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెన్ అప్లై ద మెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఆర్మడ్ ఫోర్స్ సంబంధించి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్ని ఎవరి చేతిలో ఉంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్మడ్ ఫోర్స్ దమ్ సెల్వ ఆర్మ్ ఫోర్స్ సస్ ట్రైబ్యునియల్ సో పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆప్షన్ బి టెన్ బి పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేతిలో ఉంటుంది హౌ మెనీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఫార్ వర్ ఎలక్టెడ్ అన్ అపోజిడ్ అంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ మనకి రాజ్యాంగం వచ్చిన తర్వాత మనకి అపోజిషన్ లేకుండా ఏకంగా ఎన్నికైన ప్రెసిడెంట్లు ఎంతమంది అని అడిగాడు సో మనకు వచ్చేసి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒకరు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎన్ఎస్ సంజీవని రెడ్డి ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సో మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసి టూ హూ ఈస్ ద చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇది చాలా సింపుల్ పెట్టు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ఎవరు ఉంటారు మనకి ఎప్పుడు గవర్నర్ ఉంటాడు సో ఆప్షన్ బి గవర్నర్ What is the upper limit of election expenses in a parliamentary constituency? Okay, now, we have a parliamentary constituency. Elections are yet up to do. Elections are the expense of the limit. That is why we have a lot of money. So, 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 we have a lot of money. ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళ తాలూకా లిమిట్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది కేంద్రం నుంచి సో అది అమౌంట్ ఎంత అని అడిగాడు సో ఆప్షన్ సి సెవెంటీ ల్యాక్స్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సెవెంటీ ల్యాక్స్ పార్లమెంటరీ కన్స్టిట్యూన్స్ ఎలక్షన్స్కి సెవెంటీ ల్యాక్స్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది హూ ఏమైన ద ఫాలోయింగ్ క్యాన్ సస్పెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓకేనా ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద నిచ్చిన వాటిలో ఎవరు మనకి సస్పెండ్ చేసే హక్స్ అవ్వకు ఉంటాయి పార్లమెంట్గా ప్రెసిడెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా సుప్రీం కోర్టుగా సో మనకి ప్రెసిడెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా ప్రెసిడెంట్కి మాత్రమే ఫండమెంటల్ రైట్స్ రాజ్యాంగ పరంగా క్యాన్సల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సస్పెండ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై ఎనీ కోర్ట్ ఓకేనా మనకి కోర్టులోని ఒక ఆర్టికల్ అనేది ఉంటుంది కోర్ట్ అనేది దీన్ని అమలు చేయలేదు అనే తీర్పు ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే కోర్టు ద్వారా ఇది అమలు అవ్వదు ఒక స్టేట్ యొక్క కౌన్సిల్ ద్వారా నుంచో వాళ్ళ స్టేట్కి సంబంధించి దీని నుంచో అవుతుంది అనమాట సో కోర్టు ద్వారా ఆ తీర్పు అనేది అమలు అవ్వదు అది ఏ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ థర్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ థర్టీ సెవెన్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ సో మనకి ఆర్టికల్ థర్టీ సెవెన్ అనేది అమలు అనేది అవ్వదు కోర్టులో నెక్స్ట్ హూ ఎమ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్ ద ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక లోకసభ సో మనకి లోకసభ ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోకసభ ఎవరు ఇండియన్ లోక్సభ స్పీకర్ ఫస్ట్ గణేష్ వాసుదేవ్ మావలాంకర ఎంఏ అయ్యంగార సర్దార్ హుకమ్ సింగ్ ఎన్ సంజీవన రెడ్డి సో మనకు వచ్చేసి గణేష్ వాసుదేవ్ మౌలాంకర్ ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ గణేష్ వాసుదేవ్ మౌలాంకర్ ద ఫంక్షన్
सो जवहरलाल नेहरू वार्ड ने डाक्टर अंबेकर् जवहरलाल नेहरू की चपेनम जवहरलाल नेहरू ने अला पीलो सो so, चूसक आपशन ए जवहरलाल नेहरू मेक इला अड़गु इक इंडियन पीपल का बट्टी जवहरलाल नेहरू अड फस्ट एवर मुझे कंसीडर एवं पीलचार डॉक्टर बी आर् अंबेकर् वे आंसर अने सो का इक हू कैन इंडियन पीपल ऐस ए सिंगल पीपल लिविंग अंडर ए सिंगल प्रीमियम डिवर्ड फर् सिंगल सूस अड़काबी सो आपशन ए जवहरलाल नेहरू जवहरलाल नेहरू विच आर द फाइंग इज द लजेस्ट लोकसभा कंस्ट्यूंस आफ् इंडिया इन टर्म आफ् एरा सो लजेस्ट लोकसभा इंडिया लजेस्ट लोकसभा कंस्ट्यूंस एक् अरुणाचल लदख बारम कुछ सो मन की लदखला लजेस्ट लोकसभा कंस्ट्यूंस ओके हू वाज द फस्ट गवर्नर जनरल आफ् इंडिया मन फस्ट गवर्नर जनरल आफ् इंडिया एवर आपशन ए वारन हास्टिंग वार्ड विलियम बेटिक लॉर्ड किलवा लॉर्ड मेकला मेकलाव सो आशन बी डाउट रवच्छ ब्रिटिश एलगोनी मन की स्वातंत्र वर्वात मन देश में राज मन इंडिया को राज अलग इंडिया कट्ट सर एवर पड़ते वाली एंटे मेरे इल्को अंटे अंदे एम चेसीदे अब अब जवहरलाल नेहरू गार वीलू अधिकार उबी वालू ब्रिटिशर्सम गुड पर्सन उ कन्वीस जरिए राज मी पालन तो अंत कोई रूल्स अं रेग्युलेषनस अलवेटन वरुक मेरे पालन अंदी अनर अंके मन की फस्ट गवर्नर जनरल आफ् इंडिया लॉर्ड विलियम बेटिक अयर अलगे प्रेसीडेंट आने चाल मंद ब्रिटिशर्स को मंद ब्रिटर्स को मंद भारतीय कल मन की राज फस्ट एन कल दाका मन ब्रिटर्स पाल जी ब्रिटर्स अंड इंडियन कल पाल इंडिया ओके फ्रेंड्स अंदक मन की लॉर्ड विलियम बेटिक अने आसर अक इन विच इयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट फॉर्वर्ड द डिमेंड फर् द कंस्ट्यूशन असेंब्ली ओके मन की कैशनल कांग्रेस ऐक्चुअल नेशनल कांग्रेस इपू पद एन भाई ऐद स्थापित बड़ी का मन नेहरू गार चत पद की बल पड़े अंत पन्म मुफ सो ओके फॉर्वर्ड द डिमेंड आफ कंस्ट्यूटेस असेंब्ली मन की पन्म मुफ ईद मन की कांग्रेस अनेम जी हू अपाइंट द चैरम अं मेबर आफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्वीस कमीशन ओके ना हू अपाइंट द चैरम अं मेबर आफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्वीस कमीशन की चैरम ऐवर अपाइंटो द प्रेस द गवर्नर द प्रेज प्रईम मिनीस्टर द चीफ जस्टिस आफ् इंडिया सो द प्रेस प्रेसीडेंट चत उ ओके स्टेट पब्लिक सर्वीस कमीशन प्रेसीडेंट चत उ सो विच आर्टल आफ द कंस्ट्यूंट एंपवर्मेंट द प्रेसीडेंट टू प्रोकालिम अं फैनाशल एमर्जेंसी चूस ट्वेंटी टू बिट अने प्रेसीडेंट की इवर प्रेसीडेंट अपाइंटा ओके अर्थम जॉइंट पब्लिक सर्वीस कमीशन की चैरम ऐवर ने अपाइंटे रईट्स प्रेसीडेंट चत उ ओके हू आर्टल आफ द कंस्ट्यूशन अंपर मुझे प्रेसीडेंट आफ प्रोकालिम फैनाशियल एमर्जेंसी सो आर्थिक आर्थिक व्यवस्था एम वो मन की अत्यवसर परस्थित दी अमल पदक प्रेसीडेंट चत उन्न सो अभी राज आर्टल नंबर एंता अड़का सो आर्टल त्री फिफ्टी सिक्स आर्टल त्री फिफ्टी एट आर्टल त्री सिक्ट आर्टल त्री सिक्ट टू सो आर्टल त्री सिक्ट आपशन सी आर्टल त्री सिक्ट प्रकार उ सो हू वाज द फस्ट वुमे बिकम द गवर्नर आफ् स्टेट इन इंडिया सो फस्ट गवर्नर आफ् स्टेट इन इंडिया फस्ट उमे ओके उमेन अड़का इकड़ मन की बाय अड़ते अड़ा उमे बाय अड़ते मन कि कदा जॉय लॉर्ड विलियम बेटिक इकड़ लेडी अड़गे काबी सरोजनी नाइड आपशन डी मन फस्ट उमेन गवर्नर अतन आम सरोजनी नाइड नैक्स्ट चूँ प्रोडक्शन आफ् उमेन फर् डोमेस्टिक वैलें ऐक्ट वाज इनेक्टेड इन विच इयर सो उमेन डोमेस्टिक उमेन्स मेद अत्याचार अतनाई कदा सो वाल प्रोडक्ट को ऐक्ट अने जी वैलें ऐक्ट क्यों में पेट जी सो अभी इयर जो रेवे आर फ्रेंड्स टू थौज सिक्स ओके सिक्स अने मन की अभी ओके ना फ्रेंड्स इवी मन की इंपारटे बिट्स अन्ट सो अंत तरचू वस्तना बिट्स अने मन की अंत यह कांसप्टी अलग बिट्स अने तरचू वस्तना का बिट्स होव जी सो ओके ना फ्रेंड्स वीडियो नचते तक लाइक चेयर मर्चिपक अलगे फ्रेंड्स शेर चयी मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को ओके फ्रेंड्स एवे नई स्टे जय हिंद